you know, I had a, I had a little falling out con Sensato because in, in el álbum de La Gran Manzana, again, eh, <coughs> habían dos temas. No en el, I want to say, ellos sacaron un mixtape primero de La Gran Manzana. Ok. Y después hicieron el álbum de La Gran Manzana. Eso fue en el 2007, ¿no? No, yo sí. creo más, un, un poquito más, en el 2009, quiero decir. Un poquito más okay. para el 2009. Porque a mí me pareció ver un proyecto de Sensato y Sabueso, que antes se llamaban Del Patio. Ajá. Los dos. Yeah. Que... Shout out to Sabueso, too, man. He's a fucking great artist. Yeah, exactamente. I love that man's music, man. Eh, no recuerdo muy bien, pero más o menos la, la, la gráfica era como yeah. una playa o algo así. Yeah, yeah, yeah. But that's what I'm saying. Like, después de eso sacaron La Gran Manzana. Y en La Gran Manzana yo estaba en un tema ahí... Um, eh, eh, yo creo que fue Represento a Nueva York Que fue un tema con todos los integrantes De alguien que estaba De, de alguien que estaba haciendo algo en Nueva York a, a, En ese tiempo you know what I'm saying? Okay. Um, Salimos en ese tema Entonces yo había producido un tema Con unos chamaquitos que se llamaban Team Narcotics Yo hice un, una producción con ellos Hicimos un beat en a, Ese beat me sonaba mucho A Sabueso y a Sensato So I was like, hey, I want this collaboration So I spoke to Chaka, who was my man at the time it, it Always been my, my brother, you know what I'm saying? And él tenía un working relationship Con Sensato y Sabueso Because, uh, you know, the Cassidy And Canelo situation y todo eso You know, and And Chaka made it happen for me He got, he got Sensato to come through And, you know, I had a studio I recorded a whole bunch of records for them Y trabajamos mucho en Hicimos el tema, hicimos el tema Heya Heya, um, el, el hermano de Sensato, Frank, que era su manager al tiempo, no sé si es su manager todavía, que el hermano, el hermano de sangre de él, eh, fue, me recuerdo como ahora mismo, tenían un show en Bamboo, uh -huh. en Bamboo, eh, la zona Shutdown, Ricky Tom, took that nigga off stage. <risa> Ricky Tom, wow. Riquitón, reggaetón. <laughs> Entonces, yeah, um, there we spoke about it. We was at the bar. We was having some drinks. I remember right now, Frank, oye, oh, yo tengo unos papeles para que tú me filmes ahí, para que me dé el release del, del tema. Y cuando eso yo de verdad no sabía de, de los inner workings of the industry. You know what I'm saying about royalties and none of that shit. I was just happy that I had a record with somebody that was on the radio. You know what I'm yeah, saying? Yeah. So it was like paperwork, nigga. Like, we don't do that shit, nigga. Put that shit out. And when I need something from you, I'm going to call you. You know what I'm saying? ¿Y qué, dije, so, ¿Y qué te dijeron cuando tú le dijiste así? Like, nah, you crazy. You got to sign, India. You got to sign the, the release forms. Like, no, nigga, I don't do that. <laughs> like, like, I didn't understand. Like, okay, el concepto, mi mentalidad, de, el concepto mi de mercado era, musical. Yeah, mi mentalidad era calle, calle. Oh, que si tú no me haces un favor, si yo te hice un favor y tú no me lo hiciste, yo te voy a dar un pecozón. Esa era mi mentalidad, tú entiendes. Entonces, it was like, nah, don't worry. I look ustedes van a hacer, pongan el tema. And, you know, I, I lost a lot of royalties behind that shit, man. And they, ellos pusieron el tema. And I remember like right now, I was working on, eh, estamos en el 2010, yo estoy trabajando en el, en el, en el verdadero gobierno álbum. Um, I call, I call Frank, because I try to call some South, and it's like, the number you have reached is not, and they're like, oh shit, this nigga changed his number. I'm like, all right, let me call Frank, yo. The number you have reached, so it's like, uh, Sabueso, tú tienes el número de Fran, sí, te lo voy a mandar ahora, ok, está bien. Ok, yo, manín, dime a ver qué es lo que, oh, qué es lo que, nada, estoy trabajando un álbum y quiero un verso de Sensato, and it was like, un verso, indio, pero yo no he comprado los lo calzoncillos del show de hoy, pa, y, y, Sensato no tiene tiempo para grabar, I'm like, yo, man, nigga, it's, it's indio, nigga, like, we was eating french fries and chicken wings, you know, we were sharing a french fries and chicken wing play and, and smoking a dime between 10 of us in my studio just two weeks ago, nigga. Like, I got you a paid show, like. What? Like, what you mean you haven't bought the underwears for the show for the day? Nigga, I don't care about that. I just want a verse, nigga. Tell that nigga to call me when he's ready to record. And it was like, all right. And it, pasaron dos meses, tres meses. Ni siquiera te, te llamó a ese, ah, ese. So it, it got to the point where it was like, nigga, when you come to New York, cuando quiera que tú vayas, te voy a mandar 10 chamaquitos trinitarios malos, manín, que, te, que, que, te, que le tiren un par de botellazos a tu DJ, manito, si, si tú no me coges el teléfono. You know what I'm saying? Because esa era mi mentalidad. Después que yo caí en la federal y hice mi tiempo y salí, yo salí con y entendí lo que es el industry, lo que es royalties, and it's crazy because I got 15 years doing this and it took me 10 years to understand this wow. shit. Wow. Like, 
like I just did not understand. I just felt that loyalty was that real, you know? Yeah. Like, I thought that it was that real. And then even the same thing, like I come home. Dígase, dígase que el distanciamiento entre Frank Sensato y tú, si yeah. se podría decir Sensato. Yeah. Fue a base a la desorganización musical que tú llevabas. Yeah, yeah. You could uh, definitely you could say that. ¿Y you qué could... has aprendido tú sobre eso? Oh, de haber caído preso y de entender ya. Paperwork de... is everything. Paperwork is everything. And BMI, I'm a BMI artist. I, I, I register every song I own. You know, because tú nunca sabes cuál es el que se va a pegar. El que, el que menos te gusta a ti es el que se pega. You know what I'm saying? Yo, um, I'm in the talks right now with a couple of people. I don't want to talk, you know, I don't want to say too much, but I'm I'm in the talks with with a couple of distributions and stuff like that that's, that que me van a recaudar eso eso fondo que me deben, tú entiendes? Because I mean the the, the Gran Manzana album did great. I, I heard it sold about 100,000 units, man, on iTunes. You know what I'm saying? And it's like, yo, I'm old royalties from that, bro. Si son 500 pesos, yo lo quiero, man. Yo quiero mi, mi dinero de eso because I earned it. Claro. That's my production. Is I, I put that work into it. And, and we built this shit from the ground up, man. The, some dudes just have no loyalty or respect. It's just crazy, man. Y para ti, ¿quiénes son los que no son leales actualmente dentro de la música? It's gonna sound like I'm a hate. Look, I'm gonna tell you right now. It's gonna sound like I'm a hater. Because it's gonna be like, oh, Indio, tú, tú no eres nadie. You got a thousand followers on Instagram. You are nobody. And, and I'm gonna mention the two people that's the most popping right now. Okay. Messi and Sensato. And it's, it's whack that they're that disloyal because when you wasn't nobody, my man, like, I remember right now walking on 135th Street y encontrando mi amesía y sudando, man, y en, que no tenía pa' un luz. Y, oye, ven, vamos a la bodega, vamos a comprarnos un par de luz y a fumarnos y a, y a hablar de la situación. Where he would even talk to me bad about his cousin, who's like Covel, and tell me shit like, oh, uh, no, que el Covel está pegado ahora y no me hizo un favor o lo que sea. Y, y, and it's just crazy, man. Like, I, I just feel like I, sometimes, how could I say it without, I'm gonna say it, I'm gonna sound, again, I'm gonna sound like a fucking hater. I'm gonna sound like, like, but it is what it is. Like, you owe people things, man. You owe people favors that they did for you. And it's just whack when you do shit like that. And then it's funny because if you look at why, say, why Messi, I had a fallout with Sensato. No, because cuando tú te pegaste, tú no quisiste hacer un tema conmigo. Tú entiendes? Ahora yo te he pegado, so fuck you, Sensato. Tú entiendes, man, nigga, sis? Claro, claro. It's crazy. Like, how could you be upset at that man for that, but then you do the shit that you do? It's just, I don't want nobody's handouts though, you know what I'm saying? Like I'm I'm me, I'm a great artist and I know that I have a track record. I put out a record, I get a thousand downloads, like this. I put out a video, I get five thousand views, like this. <laughs> Continuando con el tema de Messi, o sea, dígase que Messi, cuando no era nadie, él solía quejarse por la falta de apoyo, Ajá, de lo que yeah, antes yeah. hicieron su nombre. Sí. Y ahora que él ya es prácticamente un artista establecido, o sea, y está en una se... posición donde él puede ayudar a la gente que hicieron cosas por él, you ¿no? Know? Y no lo hace. No lo hace. No lo hace. Yo voy a cambiar eso. Yo voy a cambiar eso en este juego. Yo tengo ahora mismo una compañía que es putting money behind me. And si yo me pego, yo voy a cambiar eso. Porque yo voy a bregar con todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo se pegue. Because this, there's enough money in this industry for everybody. Y yo voy a cambiar eso. Si yo llego a algo, yo le voy a enseñar a todos estos palomitos de que, que rapeen y vainitas y que vaina. Que it's not that serious, man. Make a record with that artist. That artist is great, man. Show that artist that what he's doing deserves recognition, man. Like, eso se merece reconocimiento. Tú tienes que enseñarle a ese artista que sí, tu música vale, ok. Tú no tienes una persona como yo. Tú no tuviste la dicha que yo tuve de una persona poner el dinero que puso. Because, let's be real. Mesías no se pegó porque he's nice. Mesías se pegó because he has money behind it. You understand? Sí. He has money behind it. Eh, tiene dinero. Tiene gente que están poniendo dinero. Now I have money behind me too. Claro. <laughs> let's see how, let's see. How it works. Yeah. It's gonna, it's gonna be, it's gonna be a, a crazy end of the year. I'm gonna make it happen. The 809 God album, eso va a ser una cosa grandiosa. Un, eh, un emblema. Yeah, y, y it's just wack que hay altitas que son así, man. It's just crazy. Because you forget, you forget the struggle that you 
muerto. <risa> Exacto. That's just crazy. Pero es un arma de doble filo porque hay veces que los artistas cuando se pegan, eh, hay artistas que quieren ayudar luego de establecerse, pero llega un momento en que tienen ya manejadores, o sea que ya no son cosas que dependen de él, sino del mismo manejador. Es sí. bullshit, porque I'm going tell you something. Si yo he visto artistas que han hecho temas, si Buster Rhymes lo puede hacer. Yo trabajaba, mira, yo trabajaba con, con una compañía que se llama MOS Silk Screen, que es the go-to company aquí en Nueva York para producción de CD, para producción de DVD, cosas así. I'm talking about, yo le he diseñado cosas a, a, a 50 Cent, a Lloyd Banks, a, trabajando con esta compañía, ¿tú entiendes? Y, y yo aprendí algo de ellos que it was like, Buster Rhymes will go in there, and I have pictures on my Instagram, Buster Rhymes will go in there with a 30 carat diamond ring, you understand? With a $140,000 chain on. ¿Tú entiendes? A pagar 4 mil pesos para un artista de, del hood de él que él estaba empujando. Si Buster Rhymes could do that, that he signed with Def Jam or Cash Money and all, everything that he's been through in his Violator. life. Violator. <laughs> no me diga tu a mí, diga que me siga, can't do it, man. And I'm not saying money wise, but do a record with that artist, man, that that put, like me, I, I put you on a record when you was A, E, I, O, U, singing reggaeton, nigga. Like, stop it, fuck. <laughs>